ഹലോ അസ്ലാം വലൈക്കും നമസ്കാരം അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു കേക്ക് റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് റഷ്യൻ ഹണി കേക്കാണ് നല്ലൊരു വെറൈറ്റി ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കേക്കാണിത് ഇതൊരു ലെയർ ലെയർ ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു കേക്കാണ് നമ്മുടെ ചപ്പാത്തി മാവൊക്കെ പോലെ നമ്മൾ പരത്തിയെടുത്ത് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്ന ഒരു കേക്കാണ് ഓവനൊന്നും ഇല്ലാതെ നമുക്കിത് എങ്ങനെ ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നാണ് ഞാൻ ഇതിൽ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് കാണാൻ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു പാനിലേക്ക് ഒരു മുപ്പത് ഗ്രാം ബട്ടർ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ചെറിയൊരു ഹണി കേക്കാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനുള്ളൊരു മെഷർമെൻ്റ് ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്കൊരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂണ് തേൻ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് തേനും ബട്ടറും നന്നായി ഒന്ന് മിക്സാക്കിയതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കുക നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയാണ് ഞാൻ വിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തർ മധുരത്തിനനുസരിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കുക തേനിലും മധുരം ഉള്ളതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് മധുരം ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഞാനിവിടെ നാല് ടേബിൾ സ്പൂണാണ് പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അലിയിച്ചെടുക്കുക പഞ്ചസാരയൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് അലിയിച്ചെടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഇതാ എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മെൽറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്കൊരു ഗാൽ സ്പൂണ് ബേക്കിംഗ് സോഡ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ടാണ് നല്ല ചെറിയ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കുക ഇപ്പോൾ ഇതാ ബേക്കിംഗ് സോഡ ഇട്ടപ്പോൾ നന്നായിട്ട് പതഞ്ഞ് പോ പൊങ്ങി വരുന്നുണ്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഗോൾഡൻ കളർ ആവുന്ന വരെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇനിയും ഒരു ഗോൾഡൻ കളർ ആവുന്ന വരെ ഒന്ന് വീണ്ടും ഇളക്കി കൊടുക്കുക കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും എന്നാലും ചെറിയ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വെച്ചിട്ട് ഗോൾഡൻ കളർ ആവുന്ന വരെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് രണ്ട് മുട്ടയാണ് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള രണ്ട് മുട്ടയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് രണ്ടും നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഞാനൊന്ന് ചൂടാറാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ചൂടോടു കൂടി മുട്ട ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റൂല അപ്പോൾ അതാണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടാറിയതിന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ബീറ്റ് ചെയ്ത മുട്ട കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഫുള്ള് മുട്ട ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് ഞാനത് ഫുള്ളായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് മൈദയാണ് വേണ്ടത് മൈദ ഞാനൊരു മുക്കാൽ കപ്പാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ആദ്യം കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടാണ് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ മൈദ ഫുള്ളായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതാ ഈ ഒരു പരുവത്തിലാണ് നമുക്ക് ഈ മിക്സ് വേണ്ടത് ഇനി ഒരു ഫോയിൽ പേപ്പർ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് മൈദ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ മാവ് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഈ മാവിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് വീണ്ടും കുറച്ച് മൈദ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇതൊരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കണം അപ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഇതിലേക്കുള്ള വിപ്പിംഗ് തയ്യാറാക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാനിതാ ഈ ഒരു വിപ്പിംഗ് ക്രീമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പൗഡറാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിൽ രണ്ട് പാക്കറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ ഒരു മുക്കാൽ പാക്കറ്റോളാണ് ഞാൻ ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ഗ്ലാസ് പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് തണുത്ത പാലാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിന് മുന്നേ ഈ പാത്രം ബീറ്ററൊക്കെ ഞാനൊന്ന് ഫ്രീസറിൽ വെച്ച് തണുപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി ആ പാക്കറ്റിൻ്റെ അരഭാഗത്തോളം ഞാൻ ആദ്യം ഇട്ട് കൊടുത്തൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആ പാക്കറ്റിലെ ഒരു ഗാൽ ഭാഗം കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ടോട്ടൽ മുക്കാൽ ഭാഗം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത്ര മതിയാവും ഈ ഒരു കേക്കിലേക്ക് ഞാൻ ചെറിയ കേക്കാന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് ആദ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത്ര മതി നമുക്ക് കേക്കിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഐസിങ് ഷുഗർ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണ് പഞ്ചസാരയും ഒരു സ്പൂണ് കോൺഫ്ലവറും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് ഞാനൊന്ന് മിക്സ് പൊടിച്ചെടുത്തതാണ് അതും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ആയി തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ അത് നല്ല തിക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്കൊന്ന് കുറച്ച് നേരം ഫ്രീസറിൽ വെക്കാം ഇപ്പോൾ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ നേരത്തെ നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച ആ മാവ് ഒന്ന് എടുത്ത് നോക്കുന്നുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ഈ ഒരു
ഞാൻ ഇവിടെ കുറച്ച് കട്ടിയില്ലാതെയാണ് പരത്തിയിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് കട്ടിയിൽ പരത്താൻ ശ്രദ്ധിക്കുക കാരണം ഞാൻ കട്ടിയിൽ കട്ടിയില്ലാതെ ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടെ കട്ടി വേണമായിരുന്നു തോന്നി അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കട്ടിയിൽ തന്നെ ചെയ്യാൻ നോക്കുക ഇനി ഫുള്ളും ഒരേ ഷേപ്പ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇതേപോലത്തെ ഒരു അടപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരളവിൽ എല്ലാതും നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി അതിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് എടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ സൈഡ് ബാക്കി ബാലൻസ് വന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ ഇതാ ഫുള്ളായി റൗണ്ട് ഷേപ്പാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു ഫോർക്ക് കൊണ്ട് ഹോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇതാ ഇതേപോലെ ഒന്ന് ഹോളാക്കി കൊടുക്കുക ഇനി ഇതൊന്ന് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം അതിനായിട്ട് ഞാനിതാ ഈ ഒരു നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഒരു പാത്രം വലിയ പാത്രം വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലായിട്ട് ഒരു ചെറിയ പാത്രം കമഴ്ത്തി വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ പരത്തി വെച്ചത് വെച്ച് കൊടുക്കേണ്ടത് അതായത് ഇതേപോലെയാണ് വെച്ച് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇനി അടച്ച് വെച്ചിട്ട് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഒന്ന് ഒരു അഞ്ചോ ആറോ മിനിറ്റ് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുക ആദ്യം ഈ പാത്രം ഒന്ന് അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം അതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഈ പരത്തി വെച്ചതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇനി ഞാനിതാ നെക്സ്റ്റ് ഉള്ളതും അതുപോലെ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇതൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ നമ്മൾ ആദ്യം വെച്ചതൊന്ന് പോയി നോക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇത് അതേപോലെ നന്നായിട്ട് ബേക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ എല്ലാം ഒന്ന് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി ഒരു ബൗളിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണ് തേൻ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു അരക്കപ്പ് തണുത്ത പാലും കൂടി ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി അത് രണ്ടും കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇപ്പോൾ എല്ലാം ഞാനൊന്ന് ബേക്ക് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രോസ്റ്റിങ് ചെയ്യണം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു പട്ടർ പേപ്പറിൽ ഒരു കേക്കിംഗ് പാഡ് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് കുറച്ച് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച പാലിൻ്റെയും തേനിൻ്റെയും മിക്സിലേക്ക് മിക്സിലേക്ക് നമ്മുടെ ആ ഒരു സ്പഞ്ച് ഒന്ന് മുക്കിയെടുത്തിട്ട് ഈ വിപ്പിങ്ങിൻ്റെ മേലെ ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കുക ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് കുറച്ച് വിപ്പിങ് ആക്കി കൊടുക്കുക ഇനി സാധാരണ നമ്മൾ കേക്ക് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ആക്കിയെടുക്കേണ്ടത് ഓരോ ലെയർ സ്പഞ്ച് വെക്കുമ്പോഴും ആ പാലിൻ്റെ മിക്സിലൊന്ന് മുക്കിയിട്ട് വേണം ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ എനിക്ക് ഈ മാവിൽ നിന്ന് ഒരു ഒൻപത് സ്പഞ്ചാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അതിൽ ഏഴെണ്ണമാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ബാക്കി രണ്ടെണ്ണം നമുക്കിതിന് ലാസ്റ്റ് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പൊടി ആക്കിയെടുക്കണം ഇനി ഏഴും അങ്ങനെ ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം ഫുള്ളായിട്ട് വിപ്പിങ് ആക്കി കൊടുക്കുക ഫുള്ളായിട്ട് നമ്മൾ കേക്ക് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ഫുള്ളായിട്ട് വിപ്പിങ് ആക്കി കൊടുക്കുക ഇനി ബാക്കി വന്ന രണ്ട് സ്പഞ്ച് നമുക്ക് മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ടിട്ടൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കണം ആ പൊടി കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ലാസ്റ്റ് ഇതാ ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ടും സൈഡിലായിട്ടൊക്കെ ആ പൊടി ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ആക്കി കൊടുക്കുക ഇപ്പം ഞാനിത് ഫുള്ളായിട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് രണ്ട് മണിക്കൂർ ഒന്ന് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് സെറ്റാക്കണം ഞാനിപ്പോൾ ഇതാ പത്ത് മിനിറ്റ് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ടുള്ളൂ അപ്പോഴേക്കും ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കാരണം ഞാൻ ഇത് ഉണ്ടാക്കി വന്നപ്പോൾ ലേറ്റായി അപ്പം ഞാൻ എന്തായാലും ഫോട്ടോ എടുക്കുമ്പോഴത്തിന് ലൈറ്റ് പോകും അപ്പോൾ അത് ഞാൻ അപ്പോൾ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ ഒരു മണിക്കൂറെങ്കിലും ഒന്ന് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചൊന്ന് സെറ്റാക്കണം ഇപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ റഷ്യൻ ഹണി കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കുറച്ചൊരു ടൈം എടുക്കുമെങ്കിലും നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഹണി കേക്കാണിത് കേക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളവർക്കും മധുരപ്രിയർക്കൊക്കെ നല്ല ഇഷ്ടപ്പെടും ഈ ഒരു കേക്ക് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുക എന്നും പറയാറുള്ളത് പോലെ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക കൂടെയുള്ള ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ നമർത്തുക അതിൽ ഓൾ എന്ന ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഞാൻ ഇനി ഇടുന്ന വീഡിയോസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് ലഭിക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും വരും ഇൻഷാ അള്ളാ അസ്ലാ